Buenas tardes, noches, días. Hoy vamos a hacer una clase muy básica y corta para aquellos días que no tenemos tiempo y para todos los públicos, practicantes, alumnos, hasta para todo el mundo. Vamos a comenzar con una pequeña toma de conciencia en la postura de piernas cruzadas. Puedes cruzar tus, tus tibias y dejar que tus rodillas caigan hacia los pies. Colocamos en nuestras rodillas Nana Mudra. Es como Chi Mudra, solo que hacia abajo. Intenta colocar tus hombros en la línea de tus caderas, que no esté tu cuerpo hacia adelante. Suelta tus hombros, recoge tu barbilla, abre tu corazón. Así comenzamos la toma de conciencia, observando cómo está nuestro cuerpo, sintiendo qué hay en él, si hay alguna molestia, si hay alguna sensación de pesadez, si sentimos que nuestra energía es baja o es una energía descontrolada. Al mismo tiempo que tomas conciencia, puedes ir haciendo pequeños ajustes para que la postura sea más cómoda. Ahora vamos a comenzar a sentir nuestra respiración, a observar cómo el aire entra por la nariz y sale por la nariz. No modifiques la respiración, simplemente respira. Una vez que ya has hecho tu respiración por la nariz, vamos a hacer la respiración completa o yógica. Inhalando, llenamos abdomen, pecho, garganta. Y exhalando, vaciamos garganta, pecho, abdomen. Sigue inhalando con la respiración completa, o también llamada yógica, donde llenamos nuestros pulmones de abajo arriba y vaciamos de arriba abajo. Siente como al inhalar se expande tu, tu abdomen, luego tu pecho y tu garganta por último. Garganta se contrae, pecho, abdomen en la exhalación. Vamos a aire profundamente, exhalando, abrimos ojos. Inhalando, elevas tus brazos por los lados. Exhalando, soltamos hombros. Inhala, alargo brazos. Y exhalando, bajamos mano izquierda al suelo. Inhalo, alargo brazo derecho. Y exhalando, Presión hacia la izquierda, mirada hacia el cielo y con la mano derecha izquierda puedo caminar un poquito más alejándola del cuerpo o flexionar el codo llevando el antebrazo al suelo, intentando que la rodilla derecha no se eleve. Observamos el estiramiento del costado derecho, mantengo el hombro separado de la oreja, tomamos aire. Y exhalando, dejo que mi cuerpo caiga por delante. Redondeando e inhalando, elevamos brazos. Exhalando, soltamos hombros. Bajamos mano derecha al suelo. Inhalando, alargo brazo izquierdo. Exhalando, flexiono. Miro al cielo, flexiono codo. O camino con la mano, lo que para ti sea más cómodo. Intenta sentir el estiramiento ahora de tu costado izquierdo. Mantengo unos segundos. Tomamos aire. Y exhalando, dejamos que el cuerpo caiga por delante, redondeando. E inhalando, elevamos. Y desde aquí, deshacemos el gesto de nuestras piernas. Abrazamos piernas por debajo. Intentamos pegar el abdomen, el pecho, hacia los muslos. Y desde aquí, sin despegar abdomen y pecho de nuestros muslos, comienzo a deslizar mis talones para ir bajando a la pinza abrazada. Y 
Recuerda que no puedes separar abdomen y pecho de, los, de las piernas. No pasa nada si nuestras rodillas están flexionadas. Se trata de hacer una postura de recogimiento. En esta postura puedes cerrar tus ojos, observar tu respiración y sentir cómo tus piernas se van estirando por la parte trasera. Recuerda, puedes ir estirando tus rodillas, pero nunca separar la parte superior de tu cuerpo con la inferior. Tomamos aire y exhalando vamos saliendo de la postura. Desde esta misma postura en la que estamos colocamos las plantas en el suelo. Hacemos una anteversión de pelvis. Aquí tendríamos retroversión y aquí anteversión. En la anteversión siento los huesos del glúteo, los isquiones, bien enraizados en la tierra. Y desde aquí elevo las piernas que están flexionadas los brazos a lo largo del cuerpo. Mantenemos nada sana. Si para ti esta postura es muy difícil, con las manos cogemos de nuestras piernas. Si para ti es muy fácil, las piernas pueden estirarse. Tomamos aire y exhalando, abrazo piernas, caigo al suelo y descanso unos segundos. Masajeamos la zona lumbar con círculos de nuestras caderas. Dejamos la pierna derecha donde está y con la exhalación estiro pierna izquierda. Mis manos se entrelazan y se colocan en la espinilla cerca de la rodilla. Relajo hombros, recojo barrilla, cierro ojos. Observo la postura de Bama Hanyasana, Daksina Hanyasana, sintiendo cómo se masajea el abdomen, cómo la espalda descansa en el suelo. Mantengo una respiración tranquila. Observo el espacio que ocupo en la sala o el lugar donde te encuentras. Intenta liberar tensiones. Y no olvides que el objetivo del yoga no es hacer una postura perfecta, sino movilizar energías, despertar, conectar, unir, parar nuestra mente. Tomamos aire apretando un poquito más pierna, y exhalando por la nariz, descanso pierna derecha y flexiono pierna izquierda, entrelazo mis manos, las coloco en la espinilla más cerca de la rodilla, recojo barbilla, relajo hombros, cierro ojos y observamos ahora el lado izquierdo en la postura de Bama Hanyasana. Observamos también el abdomen, la cadera. Vamos a ir apretando un poquito más y exhalando, soltamos pierna. Vamos a hacer una invertida. Para las personas que tengan problemas de cuello, la invertida va a ser esta postura, postura del pilar. Nos quedamos aquí tranquilamente. Si no tienes ningún problema en tu cuello, puedes hacer sano banda sana. Puedes hacer banda sana, elevo piernas, manos hacia la zona lumbar. Y camino con mis manos hacia la zona dorsal para colocar la vela perfecta. Codos en la línea de los hombros, cuello libre de movimientos. Mantengo unos segundos. Lesiono rodillas que van hacia la frente. Y llevo manos al suelo con las palmas hacia abajo, vértebra, vértebra, suelto, plantas de los pies al suelo, retroversión de pelvis, pegando la zona lumbar al suelo, inhalando, elevo caderas, entre las manos, junto a escapulas, mantengo la postura unos segundos,
Recuerda, tus rodillas deben estar en la línea de las caderas, los glúteos activos, tomamos aire y exhalando, descanso lentamente y ya estiro pierna derecha, pierna izquierda y entro directamente a la relajación. Sabasana. Separa tus piernas a la anchura de la silla o más o menos unos 60 a 70 centímetros. Tus brazos a lo largo del cuerpo separados de él. Tu barbilla recogida. Tus hombros alejados de las orejas. Tus escápulas un poquito juntas. Deja que tus pies caigan hacia afuera. Relaja. Entrecejo. Mandíbula. Relaja cuello, brazos, relaja tu cuerpo, tus piernas y tus pies. Cierra tus ojos, atención a tu respiración. Vuelves a conectar con la respiración yógica o completa. Inhalando llenas abdomen, pecho, garganta y exhalando vacías garganta. Pecho, acto. Con la atención colocada en la respiración completa, vamos entrando a un estado de paz, armonía, relax. Podéis permanecer en la postura de Savasana un poquito más de tiempo, unos 5 o 10 minutos. Y después de esta postura, si queréis entrar a una meditación, el tiempo que tú consideres, si eres una persona que lleva mucho tiempo meditando, tus 20 o 30 minutos está bien. Si llevas poco tiempo meditando o es tu primera vez, intenta hacerlo solo 5 minutos. Namaste.